Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Techno Tricks and Life Tips. In the career guidance in the Pudir Ajayatele Kananamal Provishikinada, Ada Palerun Chochuri Karimana, Enganyan or Shastras and Avan Petty on the Lama. Aba Kutikal Kachari Pratil and Allah Agrahamana, Shastras and Avoga, Shastras and Avan. Aba the Enganyana and the Palerko Aurelia, India Shastras and Avan will lead to number one option of Kurchana in the Mulchar Chain of the Plus two science garden every day. Science is a science. Science is a scientist. We have to do if admission Plus one in a particular, plus two in a particular, degree first year in a particular, KVPY in the Varna scholarship exam. Kishore Vaitnanik Prolsahan Yojana, another than a full form. Our period check qualified Jedal, our could take a direct at plus two original, I serve admission to come. Randama the Ridi Norma G advanced done, G main period shady, other than the advanced like qualified Jeda. Advanced advanced rank on the confirm item. I said, 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 Kerala higher secondary is 96 97 percentage. 94 is the same as the percentage. The percentage is the same as the aptitude test. The test is the same as the same as the same the same as the same as the same as the the same the ICER BSMS program ana panjavalsam anju varshathekkulla degree pg bs bachelor of science and ms master of science idu rendum kuda cherthulladana adu nalla tight schedule ulla nalla reethiyil povuna india le number one institute aanu adil aadithe rendu varsham avaru padikkanadathu naal science subjects ulum padikkanam physics chemistry maths biology pinneyulla rendu varsham elective aanu avarku thalpariyamulla vishayam padikkam avasana varsham project aanu Project Kadimbal, Edandi, PhD equal and Dietan of the Verena, Iserless, Serious Site of Particular, Muruvan Kutigulum, final year with the net net holder site, Porto Arla, Ella Kutigulum, the JR of Kutaranda, Upper Sobai Gatum, Upper Sobai Gatum, JR of Kola Fedenal, our Iserl than your Lingle Indian Matea, then Savanathal put a PhD to come, PhD to the Renal, College Electra, Nuguda, the Scientist Tavam, Mikiwar, Mella Industrialum, our Ella Company Gulum, R and D. Research and development. That's the part of the scientist strategy. I'm going to scientist one number one institute on ICER. ICER like a professional procreate. I'm going to put a chain. Now, we're going to go on screen. We're going to go on the screen. We're going to go on the screen. We're going to go on the screen. Google is ICER admission. We're going to click on the option. ICER admission 2018. Now, we will look at the name of the ICER, 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 Barampur, Bhopal, Kolkata, Mohali, Pune, Thiruvananda, Thirupadi. Now, we will look at the instructions. This is the name of the ICER. We will look at 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 the ICER. We will look Click here and click here and apply. First, welcome ICER admission portal. That's why we have to register. We have to sign up. We have to register. We have to sign up. We have to sign up. We sign up. We have email address, password, password type, first name, last name. Type either, other type either, other capture, whatever, other type either submit to the India. Air Iser Rulum, Ethan Ella Iser Rulum, Idunur Sitana, other 
ഭോപ്പാലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രമേ തിരുപ്പതിയുള്ളൂ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും ആക്ടിവേഷൻ ലിങ്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ആ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഐസറിൽ നിന്ന് ഒരു ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കില്ല ഇമെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഐസറിൻ്റെ പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഐസറിൻ്റെ പേജിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് പറയാം അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റുകളും എസ് സി ബി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് വഴിയാണ് ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെ വി പി വൈയും അതുപോലെ ജി മെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ചാനൽ ചോദിക്കുന്നു കെ വി പി വൈ ആണോ എസ് സി ബി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിൽ സ്പിൽ ചെയ്ത് പോകാം ആദ്യം ഗാർഡിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നു നാഷണാലിറ്റി കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഫീസിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ജനറലും ഒ ബി സിയും ഒരേ ഫീസാണ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് ആയിരം രൂപയും ജനറലിനും ഒ ബി സിക്കും രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു താഴെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജെൻഡർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അതുകൂടെ അതിനിടയ്ക്ക് പറയാം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി നാല് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ വിഷയത്തിനും പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് നടക്കുക അതിൽ മൈനസ് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ ആധാർ നമ്പർ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കണം ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം അത് രണ്ടും മാൻഡേറ്ററി അല്ല അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഐസറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഇന്ത്യയിൽ സയൻറ്റിനിസ്റ്റിന് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയും മുടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാലും ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇമേജ് ടു എം ബി വരെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കുറച്ചുകൂടെ സൈസിലുള്ളത് പറ്റും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇരുപത് കെ ബി നാൽപ്പത് കെ ബി ഒക്കെയാണ് ഇത് ടു എം ബി ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്ലോഡ് ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കെ വി പി വൈ ലഭിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഏത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും അതാണ് കെ വി പി വൈ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസറിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ വെച്ചിട്ട് ഐസറിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് വർഷത്തിൽ എൺപതിനായിരം രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഫീസും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും കഴിഞ്ഞാലും ചില്ലറ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി വരുന്ന രീതിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മുടക്കണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുട്ടികളെ സൈൻറ്റിസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കോടി മുടക്കുകയാണ് മാസാമാസം അയ്യായിരം രൂപ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷവും പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് വർഷം ആറായിരം രൂപയും നമുക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഐസറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് ബോർഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ വർഷവും ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ആ കട്ട് ഓഫിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൂ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവസരമില്ല ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് എബോ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചില വർഷങ്ങൾ അത് നയൻറ്റി ഫോർ ആവും ബിലോ നയൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് സാധ്യതയേ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മാർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കൂടെ
ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് പൂനെ മൂന്ന് മൊഹാലി നാല് കൊൽക്കട്ട അഞ്ച് തിരുപ്പതി ആറ് ഭോപ്പാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനവൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരമുള്ള ഐസർ കണ്ടെത്തുക പക്ഷെ ഐസറിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നിലവാരം പ്രശ്നമല്ല കാരണം അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചേർന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ ആ കോളേജ് നിലവാരം തകരുകയും മറ്റൊരു കോളേജ് ഉഷാറായിന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന നമുക്ക് സൗകര്യം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എട്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസ് ഐ സാർ ഭോപ്പാലിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചോയ്സും കൂടെ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു ചോയ്സും കൂടെ കൊടുത്താലേ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോയ്സ് ഓഫ് സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മലബാർ കാരണമായതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തും എവിടെയാണ് സെൻട്രൽ എന്ന് നോക്കുക അത് കൊടുക്കുക ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് അന്ന് പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് വേണം നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡാണ് നല്ലത് ആധാർ കാർഡും അതിൻ്റെ നമ്പറും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സീറ്റുള്ളത് ബരാംപൂറിലാണ് ഒഡീഷയിലെ ബരാംപൂറിൽ നൂറ് സീറ്റേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിയിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റ് ബാക്കി എല്ലാ ഐസറുകളിലും ഇരുന്നൂറ് സീറ്റുണ്ട് ഭോപ്പാലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സീറ്റുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്നൂറ് സീറ്റാണ് അത് ഓർക്കുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരും താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഗ്രി എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക പേനോ അടുത്തത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ഏകജാലത്തിൻ്റെ കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പേയ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഒ ബി സിയും രണ്ടായിരം തന്നെയാണ് എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ആണോ അതർ ബാങ്ക് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതർ ബാങ്ക് പ്രൊസീഡ് നാവ് അത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റിന് സമയത്ത് ഒ ടി പി വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒ ടി പി ഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ടൈപ്പ് വിസ കാർഡാണോ മാസ്റ്റർ കാർഡാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വിസ കാർഡാണ് എൻ്റെത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പലരും പേയ്മെൻറ്റിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ നമ്മുടെ സ്വന്തം എ ടി എം കാർഡ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പേ കാർഡിലുള്ള കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് നെയിം കാർഡ് നമ്പർ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് എക്സ്പിറേഷൻ ഇയർ കാർഡ് കോഡ് സി വി വി എന്ന് പറയുന്ന കോഡാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒ ടി പി വരേണ്ടത് ഇതാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ അവിടെ ഒ ടി പി വരും മൊബൈലിൽ വന്ന ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആകും മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി സൈഡിൽ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് പെയ്ഡ് താഴെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രിൻ്റ് വരും ആ പ്രിൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡി എഫ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക അത് അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസറിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ അവിടെ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് മോഹമുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നല്ല മാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് നല്ല മാർക്ക് കുറേ വർഷം പ